6章の11節ですね430ページですお読みいたしますそこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように絶望をします。今日はこの歌詞を中心にお話をしたいというふうに思います。えー、皆さんこんばんは、えー。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。えー、後ろの風景がちょっと変わってるんですよね。えー、それからちょっと虹が映ってましたね。えー、っと、今過ぎちゃったので、まあ、回転するんですかね。また虹が出てくるかもしれませんので、え ?10 分に1回と。<笑>ということなんですけどね。それで、えー、っと、あの、1分動画ができていますので、まずそれから見ていただきたい。皆さんこんにちは今日のテーマは罪です罪と聞くと皆さんはどういうことが思い浮かぶでしょうか一般的には法律上の罪とか不正な行為などそういったものが思い浮かぶと思いますしかし聖書が述べている罪は一般的な罪とは異なる部分があります聖書に書かれている罪という言葉はギリシャ語ではハマルティア的外れという意味があります神様に背を向けて歩み的を外していることを罪であると言っているのですそれでは聖書に書かれている罪を具体的に見たいと思います神様を信じないこと偶像礼拝つまり三位一体の神以外を拝むことは罪とありますそして法律で裁かれる殺人や盗みも罪ですが嘘、争い、そねみ、怒り、妬み、傲慢分裂、会員、不貧困、公職、遊興など神様が定めた立法に逆らうことが罪なのです罪の結果、神様との関係が断たれ人間は死ぬものとなり、永遠の滅びに至るものとなったのです法律でも罪が裁かれるように私たちの一つ一つの罪は裁かれます私たちは自分の罪を自分で解決することはできませんしかし神様はイエス・キリストの十字架による罪の許しという解決の道を与えてくださいましたまた聖書に「求めなさい」とあるように罪からの解放を求めるなら自分ではどうしようもない罪の縛りからの解放さえも与えてくださいますありがとうございましたえー、っと100以上作る予定なので今57ぐらいですかねあ60ですね。ですから、あと40ということで、ただ、いろんな方々からね、良かったとか、あるいは、あのちょうどカトリックのことを説明するように言われたときに、これを見ていたんで言えたとか、いろいろな好評が出てますが、まあ、あの100を超えるときにいろんな好評も悪評も出てくるということなので、ね、ともあれ、あのそれを超えていこうという、そういう状況です。それでですね、えー、っと、明日から、イスラエルチームが行きます。10月の26日から11月の7日までこう行きます、えー。そしてですね、このイスラエルチームは非常に重要な意味合いを持つんですね。それはあの神様に年度のスタートを11月にしなさいと我々が言われているからです。そしてイスラエルからスタートしなさいと。こういうふうに言われているからですね。ですから、えー、とこれはですね、年度の初めのチームとなりますし、また同時に年度の終わりのチームとなるんですね。ですから、今日は、えー、10月25日ですが、えーと、年度の終わりの日曜礼拝ということなんですね。で、あのー、この年度に関してはね、神様が語られたことなので、ですから、意味があって語られていると思ってください。でまた皆さんも、えっと、神様の働き上ですね意味があると。で、えー、ここで次の段階に移るっていうのは、えー、そういう意味があっての事柄なので皆さんにも大きな関係があると、ね、こういうふうに思っていただきたいと、えー、こういうふうに、えー、思います。えー、それで、えっと、今年度においてですねあの神様が素晴らしい、えー
ちょっとメイミを与えてくださいました。で、今年度の、えー、と御言葉は、えー、と恐るべきことをなすというね、こういう御言葉だったんですよね。えー、そうしましたときにですね、ちょっと、あのー、我々が驚いたのは、アメリカに行ったときにね、リバイバルが始まったということが示されたのですね。そしてですね、えー、とまさか、ね、日本で一番大きな教会である大川先生がそう思っておられるとは思いませんでしたし、えー、大川先生はそのことをね教会の改修に語られていてそれと同時に、えー、っと私たちの横でコロコスペの横で、えー、伝道集会やってたその有名な伝道者の方が日本にリバイバルが始まったっていうことをね語っておられたのですねでまさにこれはですね、えー、の特別な事柄が起こってきてるということを思いますし恐るべきことがね、ここで始まったなっていうことをね、えー、ちょっと感じるんですね。それで、えっと、ちょっとね、私が感じることがあるんですが、何が感じるのかっていうとね、こういう順序をとってるんですね。あの、日本というのはね、リバイバルが起こりにくい国と思われてます。それから、多くのクリスチャンもリバイバルを諦めてます。えまた、えある方々はもう,もうこう主張してますね。日本には大きな教会できないんだって。だから日本の教会成長ってちっちゃい教会たくさんできる、ね。そしてまたそれがリバイバルだっていうことをね、言ってる方々あるんですね。で私はそれは違うと思います。あの非常に大きな教会が日本から出てきますし、また強力な働きが起こってくると。こういうふうに感じるのですね。で、その中で、えっと、私たちにあの示されたんですね。なんて示されるか、リバイバルが起こりますって示されたんです。まあ、もちろんあの私たちの教会の成り立ちが、週末のリバイバルの時のポイントとして用いてくださるというそういうことから始まってますから、まあ、始めた初めからそれが分かってるわけですよねそしてね次にねやったんです何をやったのかっていうねリバイバルが起こりましたっていう進行広告をね皆さんも眠,眠たい中無理やり起こされてですねそれやったんですねそしてですね今言葉が与えられたんですねリバイバルが起こりましただからえー、と我々は信仰的にリバイバルが起こったってことを喜んでいたんですが実際的にもうその中に入ったっていうことをね主が語られたってことはこれはあの大きな事柄でありそしてですねリバイバルの階段のね今何段目かは上がってるわけですねそれはまだ高くないところは上がってるのかもしれませんがこれがやがて高くなり突出して人々から見えまた大きな働きになっていくっていうことをね見ていくということを感じるのですねそれでね今回は、えー、とリバイバルが始まったっていう信仰告白ではなくて、まあ、信仰告白の人はそれでもいいですけどあのどうぞ、ま、真実としてね主をね褒めたたいたいと、えー、こういうふうに思いますどうぞお立ちください、えー、それで、えー、と弓野さんに導いていただいて弓野さん大丈夫ですよねリバイバルはたは始まったって信じてますよね<笑><笑>ねあのー、大丈夫ですよね<笑>信じてないしやってもらえると困っちゃうのであの信仰でやってるんじゃなくて本当に始まったぞっていうことをねあのやってるわけですよねそれじゃあ井村さんに導いていただいて、えーっとね、リバイバルが始まったことを信仰的に喜ぶんではなくて実際的な事柄として喜ぶってね、えー、で、えー、よく分かんない人は信仰でもいいです<笑>、ね、でも分かってる人はちゃんと喜んでくださいはい天皇様、えー、リバイバルが始まりましたありがとうリバイバルが始まったことを感謝いたしますあなたの技が始まったことを感謝します。具体的に神様の働きが起こり始めたことを感謝します。あなたの豊かな技と恵みが起こり始めました。日本に救いが起こり始めました。日本に奇跡が起こり始めました。そして世界にそれが広がり始めました。世界のリバイバル、週末の時のリバイバルが始まったことを感謝します。あなたの宮座が起こりました。神様は信仰から真実な言葉に変わりました。あなたの宮沢がなさいました。感謝します。ありがとうございます。<笑>えー、どうぞお座りください。えー、っと、それともう一つですね、あの、日本の個人の言葉に関してね、今度は雲虹で、えー、っと、間違いなくがね、素晴らしい文章を書いてくださってますよね。あの、まあ、何度も蒸し返すようですが、忘れてたんですが、あれでまた思い出しちゃったんです。ね、だからしばらく言わなかったのはねあのどうして言わなかったのか忘れてたんです
、でもね、うまーく間仁君が思い起こさせてくださったので、再び、ね、なんかね、あの、蘇ってきたのですね。で、えっ、ー、と、日本の個人を作りなさいっていうことをね、度重なって主が言われてたんですね。タイミングを逃すなっていうことでね。そしてね、日本の個人に関しては、東日本大震災が起こったでしょう。その直後に、東北に作りなさいって言われた。それで、えー、と私たちは、えー、日本の個人の働きを、えー、スタートさせるっていうことでね、動き始めたのですね。で、そうしましたら、えっ、ー、と、一斉の方で調べてく,くださって、何を調べてくださったのかっていうと、不可能だっていうことですね。社会福祉法人に取るのは不可能。お金的にも、えーねあのー、手続き上も不可能と。それとね、何よりもね、これがないと。これがないと。これがないと。だから今やってる個人を手伝うのがね、唯一の道ですってね、あの、言ってくださったんですよね。でもね、あの、そういうね、不信仰なこと言ってくれると本当にありがたいですよね。何が不信仰なこと言ってくれるとありがたいのかっていうとですね、あの神様が何をやったかわかるからです。ね、神様がやるなら、ね、あの、ね、神様の技が起こるってことがわかるからですよね。そうしましたらね、次に起こったでしょ。有名な、あのー、世界企業はね、手伝ってくれるって。もうね、本当にね、感謝しましたよね。半額出してくれるって。ね。あ助かった。だって、切り替えれば全額じゃないですか。ね。これがね、本当に、あのー、感謝でしたよね。ところがですね、ちょうどロスで話すためにね、ロスに行こうとしてるとき、まあ、リバイバルキャンプですけど、久保田君のところにね、大鬼がないってきたの。で、久保田君がね、そのことを言ったんですよ、私にね。もう凍りつきましたよ。で、その時ね、向こう側にね、間仁木君がいるのが見えたんもうね、間仁木君に挨拶どころじゃない。そのね、がっかりしたのとね、落ち込んだのとですね。そしてね、飛行機に乗ったんですよね。でもこれは、あのね、あのマーリンキャップでしょね。マーリンキャンプだからがっかりしては折れないのですよ。もう感謝感謝感謝で感謝で感謝で感謝で感謝でね、あの、してったんですよね。で、面白いですね。主が見心の時に打撃を与えたり、あるいはいろんな問題が起こりますね。で、その時にね、あの素晴らしいなと思うのは、えっと、こちらの方のね、皆さんはそうでなかったかもしれませんが、思いが、大企業に頼るっていう思いがね、幾分かでも出てきてたんですよね。でそれでね、主に頼るっていうことをね、主がね、引き戻されましたよね。そしてね、あの我々はね、実はね、リバイバルと一緒にやってることがある。思い出してくださいますよね。あの日本の個人が立ったことを感謝します。どうしてそれを言ったのかっていうと、日本の個人を立てろっていうのは、神の御心なのですね。で、御心は、御心ならで,できるんですねで。受けたと信じろ。ね、そうすれば必ずそうなる。ってね。えー、こう聖書で書いてありますよねだからね日本の個人ができたと信じたのですだから我々が一緒にやりましたよね日本の個人ができたことを感謝しますってね日本の個人ができたことを喜びますってなんかリバイバルと並行してるような感じがしますよねでそうしましたらなんとえー、っと大企業のバックなしに、ね、2年か3年でしょうねとうとうえー、っとしかも郡山ね、あの大あの東日本大震災の最も、えっと、被害の大きかった、ね、あの洪水の方じゃないですよ、ね、原子力の方でねあのそこに、えー、とうとう土地と建物がね出来上がったのですまだあの要するにね、えー、っと認可を受けてるわけではなくてそしてスタッフが認められるわけではありませんしかしね形としてはもう完全に出来たのですねそしてもうできたも同然。ね。これはまあはっきり言えばまだできてないから信仰になりますが、もう実際と同じような信仰ですよね。それでまた弓野さんにすいません。<笑>えっと、個人ができたことを喜ぶ。本当にできてるんですね。もう入れ物はできちゃったから、本当にできちゃったってのでね。それを思いつつ、それで全部ができたことを喜んで、そしてね、個人の運営が始まったことを喜んでいただきたいと。こういうふうに思います。はい、お願いします。
神本ができたことを感謝します建物ができたことを感謝します主を褒めたたえますあなたがこれをスタートさせてくださったことを認可が取れましたありがとうございますまた郡山の個人のに子供たちがやってきましたありがとうございます郡山の個人が始まりましたありがとうございますあなたの豊かな宮津が起こり始めましたありがとうございますかつては何もなかったところにもう土地も建物もありますありがとうございますまたこの国もまた県もこの動き始めてますありがとうございます郡山に個人ができましたあなたの奇跡が起こりましたあなたの宮津が起こりましたあなたの宮崎が起こったことを感謝しますありがとうございます感謝しますあなたを喜びますどうぞお座りくださいあのー、神の教えっていうのは素晴らしいですよねで神の教えに従ってその対応を取るときに皆さん実際上に起こってくるで今皆さんはねこういうことが起こることは当たり前のように思ってるかもしれませんがこれは当たり前ではないのです皆さんで特別なことが起こっているということをね覚えておいてくださいまた神様に感謝したいと思います<笑>、えー、それでですねえー、っと今年度の動きに関してね、神様はいろいろな事柄を開いて導いてくださいました。また同時にね、方向性とか、あるいは今年度、来年度が実は重要なポイントに差し掛かってるってことをね、示してくださってますね。一つは、えー、っと、去年の10月、11月にですね、で我々は、えー、っと、ロシア系ユダヤ人との関わりが大きく開かれたのです。これも面白いですね。例えば、えっと、個人の畑が始まったときに、すぐバックしてくれる企業がやめたっていうふうなね、妨害が起こります。でこちらもね、中傷した人たちが出たんですね。サタンが働くんですね。でしかし皆さんね、サタンが働くときは主の御心ですよね。具体的にね。そしてね、えー、あわやストップとなったんですね。もう実際ストップになってましたよね。そしてね一緒に行った方々はあの思ってたでしょう。なぜ思ってたのかっていうと、ね、話し合いの時に、ね、はや話し合い決裂みたいな感じですよね。決裂。そしてね、皆さん逆転が起こったのです。で逆転が、えー、っと私たちのユダヤ人伝道、ね、そしてこれが究極の伝道であるその伝道の特にロシア系ユダヤ人のポイントが、ね、大きく開かれてきたんです。で今回もロシア系ユダヤ人との会がさらに深まります。彼らも来てくださり、我々も向こうに行って奉仕するということになりますね。そしてね、さらにこれが大きく広がっていくということね。これは究極的な我々のえと働きがね、起こってきてるっていうことです。それで皆さんね、もう時が来たら全力を出そうとかね、そういう方はね、もう時が来てます。なんかちょうどいい人がそこにいますよね<笑>。ね。私はね、まだ本気出してないけどね、本気出したら私はすごいんだっていう人ね、今本気出してください。<笑>で、皆さんね、今本気出さないともう軽挙されます。<笑>で、皆さんねで、神様の技がね、もう始まってんのです。ね、具体的に動き始めてんのです。皆さんね、印が動いてるんですよね。そしてね、その中でまた素晴らしいことが起こってきました。何が起こってきたのかっていうとね、個人の働きでですね、強い味方が現れたのですよね。某ロック団体。ね。はじめ嘘かと思いましたよね。そしたら本物がやってきてね。それでね、本気で助けてくださいました。そして、えー、っと、2万人のコンサート3日間の時に、えー、っと、そこに招いてね、ブースを作らせてくださって、それから彼らの発案でね、6万枚のね、パンフレットを作ってくださったのです。そしたらね、残念でしたね。一日台風でね、行けなくなっちゃった。ね。ああ、なんでこういうことが起こるんだろうと思いましたけど、感謝しましたね。でも、あの、主のなされることはね、無駄がないですよね。つまり、何かというと、そのおかげでね、2万枚も残ったんです。ね。我々はそういうふうに使う予定ではなかったのですね。で、2万枚残った結果ね、使わないといけないでしょう。で、それで、礎の石の働きの時にね、これをね、ね、いろんな教会の方々も配ってくださいましたよね。一斉の教会の、教会ではなくて一斉の個人の働きとしてね。我々も作ったんですね
。それが気だ。あの、はっきりね、こういう団体がバックしてくれさるということで、宣伝料から一気に増えたんですよ、皆さん。献金も増えましたし、さらにサポートしてくれる人たちもね、増えたんですね。あの、神様の、えー、と計画っていうのはちょっと違いますよね。それ個人の畑は皆さんね、一気に詰まってるんです。具体的にね。で、あのカンボジアの個人にも行きたいなんて言ってくださってますよね。だこれはね、非常に大きなあの神様の恵みがここで現れたなっていうことをですね、非常に強く思います。で、この,あの流れの中で、えーと、カンボジアの方でね、高校生以上の、えー、と男性、高校大学生かの、あの、えー、と場所を借りることができましたしそれから、えー、と4人の子たちが上級の学校にねあの行くことができるようになったという動きが起こっただけではなくてそして、えー、とさっきも言いましたように郡山で個人がで,できましたできたんです皆さんね今日本のプロテスタントで個人を作ったところはないですちょっと前に名古屋とかね石井基地かな、ね、とかえー、数人の方々やってました、ね、大正時代とか昭和初期ぐらいでしょうねしかし皆さんね今できたのです、ね、今できたのです神様が作ってくださったっていうねこの素晴らしいこの恵みって大きいなと思いますねそれとともにですねこの動きが起こってきましたそれは何かっていうと予言の本がえー、っと英語に訳されてそしてねすごい評価され始めたんですね。えっ、ー、と、いつも海鮮に行くときに、あのー、坂木星が持ってってくれるんですね。あ、坂木星こっちにないんだ。あ、そこに行くか。いたかね。そして、あの、坂木牧師よりは私の方が、ね、遠慮的なんですね。で、坂木も私なんですね。お土産でね、バンバンね。うーうーって私ね。だって、あの、こっちから見るとな、なんとなくね、私に食うわけですよ。自分の方お土産ですなんて言えないじゃないですか。<笑>でも、坂焼き牧師はすごいんです。バンバンバン行っちゃうんです。ところがね、それが働きをね、開いちゃうんですよね。台湾の牧師がね、喜んでおられましたし、それとともにですね、えー、っと、チェコ語で翻訳の話が出てきて、チェコで翻訳になってきたのですね。実はね、これね、あのリバイバルと大きな関係があるんです。なぜ関係がある,あるのかって言いますとね、いいですかこれから起こるね、週末のリバイルもすでに起こっているんですが、これは、ね、予言がポイントになるんです。そして我々は、ね、予言の働きが起こっているのは、えー、っとこれはです、ね、私たちが、えー、っとリバイバルの飯がある教会だからです。ね、ヤマトカルバイとかいろんなところに飯がありますよ。で我々もその一つの教会だからですね。そして、ね、皆さん、ね、予言に関しては猛烈なパッシングがあったのです。ね、あるでしょ。多くの教会が弾きました。なぜ我々が聞かなかったのか。いいですか。パッシングがあるからなんて初めから分かってました。ね。それ弾いちゃいけないからです。皆さん。弾いちゃいけないからです。そんなの分かってるから。初めからね。それはそのリバイバルの働きをとどめるサタンの働きです。具体的にね。そしてね、神様の働きというのはすごいですよね。何がすごいのかっていうと、皆さんね、英語の本ができたでしょ。広げていく方向に動き始めたの。多くの教会はね、私は予言やってませんってね、不健全なものはやってませんとか引いたんです。で、済んだんですよ、皆さん。そして皆さんね、神の畑を進んでるんです。ね、皆さん、チェコ語に訳されて、チェコと出版されたでしょ。もっと大きな契約のためにね、今、坂木さんたちがやってくださってます。具体的に広がり始めたんです。そうしましたら、1分動画。ね、皆さんね、予言の話が多いと思いませんかねで実際にどうして予言の話が多いのか知ってますかネタがないから。<笑>ネタがないから。予言だといろいろ予言者学校で学んでるから書きやすいからやってるんですね。でもね、そういう理にしろね、皆さんね、予言を発信してるじゃないですか、皆さん。予言の働きを発信してるでしょ。次から次へと。これ皆さん、主の手なんです。なぜ予言がリバイバルのポイントだからです。そしてね、予言の働きを広げる神の働きが、ぐーっと起こり始めてるんですよ。ね。そしてね、今ね、なぜリバイバルが起こり始めてるのか。これは一つの印です、皆さん。
、まあ、神様がはっきりと予言の働きを広げる方向に行ってるわけですね。それどうしてそれはヨエルの予言に書いてあるでしょう何。何が書いてあるかっていう、このヨエルの予言のポイントは予言であるって。皆さんね、その働きを皆さんは意識してないかもしれないけど意識してない中でも神の働きは進んでるのです皆さん具体的にね行ってるのですねそれとともにねちょっと驚いたのはえー、っとねオーケストラの働きですねえー、っとオーケストラに関してはあの、えー、私がねすごい予言を受けていたんですが従わなかったんですね具体的にね。だから皆さんに従わないとダメですね。具体的にね。そして私がどうして従わなかったのかっていうと不可能だと思ったからです。そしてオーケストラをやってた教会はね、ヤマトカルバリ教会とミネルの牧師のね、えー、とヨドバシ教会の2つだけです。これは日本の代表的な大きな教会ですよね。まあ、そこはできたとしてもね、他の教会無理だろうと。こういうふうに思ったのですね。ところが皆さんね、主の言葉は違ったんですよね。それで、えー、っと、あしね、言われたんですよね。神様に。えー、っと、あなたが働きをとどめてる。あなたがまた楽器の働きをとどめ、ね、えー、小中学生の楽器の働きもとどめてる。こう言われたんです。で、こう言われたのでね、そして始めたときに、皆さん一気にオーケストラの働きが伸び始めたでしょう。ね。皆さんね、こういうのが主の技なんです。こういうのが主の奇跡なんです。よくね、主の奇跡見たことないとかね、なんか言うんですが、皆さんこれが主の奇跡なんです。個人ができたのが主の奇跡なんです。皆さんお分かりになりますかこんなこと起こらないのですよ、皆さん。そしてね、私はね、ちょっとあの分かんなかったんですが、何かっていうとね、真ん中に松川君がいいんですよね。そしてこうやって足広げてね、こうやって、なんかすごいかっこいいわけですよね、こうやってね。ただあの私の直後にいるわけで実際こあの細かくは見ることはできなかったんですがいろんな噂が出てきて松川君の弦の方向が他のバイオリンとは違うとかねあのいろいろこうあの聞いたんですねえそしたらねエアだってでも,でも昔はやってたらしいですよね昔はやってたんですねだから思い出したからだんだん弦の方向が同じになってきたんですよねねでまたあのエアの方もだいぶいらっしゃって、ね、どんどん入って、しかしね、勢いを持って飲み始めたでしょう。ね、大川先生が驚かれて、すごい勢いだって、ね、日本一だっておっしゃってくださいましたが、大川先生が日本一ですよね。だ日本に、でも3しかないから。<笑>でも皆さんね、この音楽の働きっていうのはね、リバイバルの働きです。大きな働きですね。そしてね、その中心になっているのがね、何の働きかなのかというと、風の響きと、それから、心ご、あの、えー、っと、安らぎの歌です。安らぎの歌は12週、風の響き3週、全部で15週のオリジナル曲なんですね。そしてね、多くの日本のね、器が見落としていることがあるんですね。それは何を見落としているのかっていうとですね、日本の,あの教会っていうのは賛美歌をやるか、あるいはビンヤードとかヒルソングをやるか、ね、あの大体ほとんどそうです。我々もビンヤード系とかチャーチオンザオ系のソングをやってたでしょ。ね、で私があの、えー、思い出深いのはですね、アメリカに行ってね、有名な迫害を受けた、誰だっけウォンブラントさん。で国連でね自分の背中を見せてそして拷問さ,された後を見せて全世界に衝撃的なねそのような影響を与えたウォンブラントさんとお会いしたんですねでルーマニア行きますって言ったらね言ったんですねあのー、ルーマニア語できるかって言ったらできないってね英語もできないって言ったんですねそしたらねルーマニア人はね通訳者2人もだったら聞かないって言ったがっかりしちゃったらやめときなさいって言うからねまあ、だから皆さん、器でもね、あの、見心と違うこと言うから気をつけて、まあ、実際向こうに行ったら、ね、二人通訳いるんだけど、主が働いちゃって、で、いろんな技が起こりましたし、向こうから言われました、また説教してくれって、また説教っていうのは、説教終わったら説教してくれって、ね、考えてみてください、皆さんね、9時に終わって、さあ帰ろうって言ったら、説教っていうね、それはあの、回収の方から行ってきたんだから、<笑>ね
。だから逆でしたよね。で、逆だったんだけど、その時にね、ウォンブランとかなんか言ったんですね。大体あなた方の話は聞かないだろうと。ね、まあ、聞くのはあのおそらく歌かなんかだから、日本の三味歌を歌ってくださいね。日本の和紙プ曲を歌ってくださいって言うから、みんな考えたら何にしようかってね。じゃあ、全地の上がいいと思ってね。全地の上に衆は優れた方。衆を褒む、衆を褒むって言って、そしてね、まあ、満足して我々は帰って、自動車に乗って1時間後に気がついたんです。これ、日本の曲かって。<笑>皆さん、これはアメリカの曲なのです、皆さん。どうして我らが歌えられなかったなかったからですよ。なかった。そして皆さんね、アメリカの器がね、あるいは外国の器、ねえー、我々のところに来た器、そして我々が行った時に行った器はね、必ず言いました。これは大きな問題である。ね、自分たちのオリジナルのゴスペルを持ってないというのは、これは霊的な問題であると。こうおっしゃったね。でも聖書に書いてあるんでしょ精霊の激しい働きの時に、新しい歌って書いてあるんでしょう。新しい歌。だから皆さんね、主の十架からゴスペルが始まるっていうのは、確かにゴスペルが始まるっていう、そういう意味なんですが、しかし皆さんね、新しい流れが始まるってことなんです、皆さん。そしてね、今、ゴスペルの働きが一気に伸びてきてるでしょう。あの、私ね、これ本当だなと思い始めました。だ気をつけておいてください。安定教会から30の賛美隊が立つ。地方教会から30の賛美隊が立つ。そんなことあるかと思ったんですね。安定教からそんな数多く立つわけないと思ったのですね。ところが皆さん、この間中野やったらね、20ぐらい立ってるでしょ、うちから。ね、皆さん。で、みんなうまいじゃないですか。で、20以外だってね、ね、こうやって、あの、あわよくは叩き落としてやろうみたいな。ね、しかし、すごいグループが出始めてますよね。あ、これね、私さ、本当だと思います。だから三十の三美体、ね、入れるように。入れるように。ね。そしてね、皆さん、千曲以上の曲が出,出てきたのです。ね。ブラックゴスペルの人たちがカバーするような曲も出てきましたよね。そして、なんと、皆さん、自殺者が使われ始めたのです。自殺する人たちが眼前で、ね、4、5名、あるいはもっと多くの方々が始まりましたよね、皆さんね。それから皆さんね、救われる方々。いいですか、皆さん。救われる方々、昔ポツポツいたけど、もっといるでしょう、いっぱい。具体的にね。それとともにね、いろんなグループが病院関係に行ったときに、何と言われてますか癒しがあるってで。この間、ギフトがどっかのあれに行ったとき、あのはっきりと癒しがあるのが分かるって、それ以外に何か働いてるとかなんか言われましたよね。クリスチャンが言ったんじゃないですよね、さ、ノンクリスチャンですよ。ですよね。それとともにね、あのうまいグループばっかりに働いてるのは分かるけど、うまくないグループ、ね、あの、まだしは悪いですけど、ね、昔いたシャインズ。で皆さんね、シャインズはね、心に迫る賛美をしますよね。<笑>でも皆さん、泣いてるんです。泣いてるんですね。で皆さんね、霊の働きが始まってるんです。そして皆さんね、これ、リバイバルの働きです。リバイバルの働きです。なぜリバイバルの働きっていうのかというと、賛美はリバイバルのポイントだからです。で、動きが起こり始めてるんです。そしてね、皆さんね、リバイバルが始まったっていうのはよく言う新興国家だと思ってはなりません。始まってるのです。具体的な働き人技が始まってます。いいですかあの、癒しもいろんなのが始まってるでしょだって今度のイスラエルチームに皆さん、ガンで死ぬって言われた人たちが入ってんだから、どうして癒されちゃった来てるでしょ、皆さん。動きがね。で、今皆さん、確かにリバイバルの働きがね、起こり始めてるのです。起こり始めてるのです。で、どうぞ皆さんね、えっ、ー、と、気が来たら私は立つっていう人はね、もう時来ちゃった。時が来ちゃった。ね。そしてね、大きな変わり目にいるんです、皆さん。変わり目っていうのはね、本格的な歩みをしなければならない変わり目にいるということね。ですから、どうぞ覚えておいてください。
。で、皆さんのね、人生の勝負の時です。勝負の時。勝負の時に逃すとダメですよ、皆さん。もう勝負の時じゃないんだから。で、ここでポイントをやらないと、皆さんの人生は開かれません。これ重要なんですね。そしてね、チームがね、あの、イスラエルに行きます。イスラエル行くというのは特別な恵みでね、チームの方々も祈っていろんな示しとか恵みを受けると思うんですね。またこちらにいる方々もどうぞね、えー、祈ってください。えっ、ー、と、私はね、幸いにしてね、昨日ね、えっ、ー、と、愛知たんですね。そして今週一週間ね、祈り込む時を与えられました。でね、非常に多くの示しを受けました。私がね、あの、聞いてたことのポイントが一つね、えー、分かったんですね。ですからね、これは大きかったですよね。多分、イスラエルに行って示されるも、もしかしたら大きかったかもしれないと。で、皆さんね、こちらでもそれが示されます。先週言ってることと違うなっていうふうに思う方いるかもしれませんが、確かにイスラエルは特別で祝福がありますが、皆さんね、こちらでも祝福があるのです。<笑>ね、皆さん。そしてね、どうぞ皆さんね、祈ってください。そしてね、言葉を受ける。ね、恵みを受ける。これはね、重要なこう意味合いがあるんですね。そしてね、主はね、私たちに大きな祝福と技を表そうとしているということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、えっと、メッセージの方に入りたいと、こういうふうに思うんですね。で、11節をお読みいたします。こう書いてあるんですね。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくださるように、えー、絶望をします、ね。こう書いてあるんですね。ここで言ったのはね、希望を持ち続けよ。希望の確信を持ち続けよ。こう言ってるんです。で、皆さんね、クリスチャン生活に希望の確信を持ってる人と持ってない人って大きく違うんです。これなんですね。例えば、えっと、私たちの神様に対する希望というのはたくさんありますよね。えっと、26世紀。2月5日ね。えっと、また、あの、長崎で集会があります。で、それは何かっていうとね、26世紀を通して私たちは信仰を学び、またこれから困難な時代が来る備えをしているのです。だから皆さんね、気をつけてください。えっと、皆さんの中で、殉教する人は私は必ずあると思います。なぜあるのかっていうと、それが皆さんね、目視力の教えだからです。あ、それでもう一個言うことは思い出した。あの、世界の終わりって本が出るんです。もうすでに P なんとか版では出てるんですね。あと、あの、<笑>本で出てきます。で、皆さんね、えー、っと、なんだそれと思うかもしれませんね。これなんだそれじゃないんですよ、皆さん。あの、主の字が何で導かれたかっていうことを皆さんに申し上げています。私は何度も言いました、30年間。ね、お会いの時のリバイバルの働きのために召されている。だから、こういう賛美の働きとか、賜物の働きとか、海外選挙の働きとか、インターネットの働きがね、伸びてるんです。なぜなら我々に飯があるからです。でもう一つ言ってるんですね。お会いの時の飯。ワイの時の飯っていうのは2つですね。ワイの時のことを私たちがいろんな方々に警告する。そしてワイの時のポイントの働きをしていくと。これなんです。その中で皆さんね、目視力の本が出るっていうのは、実はね、私たちの飯なんです。教会の飯なんです。そして皆さんね、この本が出るっていうのは、一つの段階を超えたっていうことなんです。段階を超えたっていうのは何かっていうと、攻め始めたっていうことなんです。攻め始めたってことですね。予言でもそうですよね。我々が受けて抽象されてたのは、逆にこちらが攻め始めたってことなんです。でこれは何かっていうと、私たちの使命が動き始めたってことなんです。でそしたらね、また一本動画の方々が言ってきました。ね。あの、よっぽど記事がないんですよね。えー、こあのこ,こからたくさん出しますとか言って、さっきテルちゃんがもう10個から、十個以上の項目を出してやってきました。ですから、これからですね、雨あ,あられのようにね、目白関係,関係の一分動画がね、降ってきます。で、これを分析するときにね、あの今も言ったようにね
、ああ、キリがないんだな、ねまあ、一生懸命考えてこうなってるんだなというふうに、まあ、多くの方々は、ね、分析するかもしれません。で、その通りです。その通りです。しかし皆さんね、その時にね、目視録のことが外に行くでしょ。実はね、これはね、私たちの使命なんです。始まってんです、皆さん。弓矢を撃つことがいいですか今まで縦ですよ。向こうから来る弓矢はパンパンパンパンパンパンやってたんです。それが皆さんね、始まってるんです。だからリバイバルが始まってるんです、皆さん。で、これはね、非常に大きな働きになりますよね。ジェバイバル起こってないじゃないかっていうかもしれません。皆さんね、これが1000になりね、万になり10万になってきます。皆さんね、私を見るときにね、望遠鏡じゃないと見えなくなりますよ、皆さん。ね、望遠鏡じゃないと見えなくなりますよ。もうね、えー、そうですよね、ばーって望遠鏡で見てね、お見えないとかね、ああ、あれは秋元牧師か、いや、ちょっと違うな、あれ鈴木牧師だとかね。<笑>で、皆さんね、それが起こってきます。動いてきますよね。だからね、大きく変化が起こってきてるのですね。えー、だあのポイントのことがね、今、開かれてきてるということで。大きく変化してきているということを覚えてください。それで戻りますよ。ね、26世紀の話ね。で、その時にあの26世紀を通してね、感じたのは何かというとね、特別な平安と喜びです。だって、ね、ルドリコ・茨城だって逃げないんだから、殺されるの、皆さん。いやーと思ったかもしれませんけどね。で、あの時ね、26世紀は、殉教に行きましたけど、逃げたやつもいると思うんですね。はっきり言って。あるいは裏切ったのもいると思うんです。ね、あれはもちろん、あの、神を崇めた人たちのことを言ってますが、一方でそういう人たちも多いんですよね。で、その時にね、私ね、こう思ったんですね。ああいう場合になったらね、私はね、えー、殉教できるかどうか。ね、殉教したいですよ。ね。できないとは言わないですよ。できないとは言わないけど、場合によってはね、これはね、裏切る危険性を私は持ってるなっていうのを感じるんですよ。ね。で、皆さんもね、感じませんかね。いや、私は感じないっていう人いるかもしれません。でもみんな周りの人が感じるよって言ってるかもしれませんね。ね。殉教を全うするね、意志の強さ。ね。殉教を全うする決心。それに自信がなかったからですよね。でも皆さんね、ちょっと違うことが見えてきましたね。で彼らを見て,見てるときにね、感じるのですよ。何を感じるのかね。天国の希望。ね。本を見てるとね、天国のことばっか出てくるでしょう。あれは嘘でね。26世紀は間でお互いに罵り合っていてそしてねお前のためにこうなったどうしてくれるっていうふうに喧嘩をしていたとは思いませんあれ本当だと思いましたねでその時にどうしてルドウィビオ茨城とかそういう者たちもね逃げなかったのかもっと素晴らしいところに行くという神の確信を持ってたんですでこの時皆さん希望なんです希望,希望あの皆さんがね、えー、実はね天の希望をしっかり持ってるかどうかっていうことは実は皆さんね皆さんが最後まで従えるかどうかのポイントなんですだからその確信を持ち続けることができるように、ね、希望を持ってるだけじゃなくて確信を持ってけって言ってるわけです皆さんお分かりになりますよねそこなのですだから皆さんね皆さんがすごい決心の強い人でもね、裏切るかもしれません。ペトルみたいに。ね。私は裏切りません。ね。思い出したね、沖縄を。<笑>私は裏切りませんとね。でも皆さんね、天国に確信を持っている人たち。ね。我々はそこに行くんだって、神のことからに確信を持っている人は皆さんね、ひっくり返らないでしょう。だから皆さんね、ポイントをね、しっかりさせておいてください。それは神が与えるものに対する確信です。ビジョン、夢、ね、望み。
天国の望み望みって弱い言葉ではないでしょう確信ですねそれが一つね大きなポイントとしてあるとそれとともにねえっ、ー、と皆さんがこの世にいるっていうのはね、まあ、ただねブラブラするためにいるわけじゃないのですね,ねそれはね最善の人生をしま用意しておられるのですそしてね皆さんを通して素晴らしい恵みをなそうとしているのです具体的にねえっとねその確信を持っているかどうかって大きいんですブラブラしてる人ね大体その確信持ってないで自分にそんなことを思うあの起こるってことも信じてないで私ねあのよかったと思うんですねクリスチャンなんてね私ねブラブラしてたんだけどそんな思いはなかったんだけどその確信を持ったんですよでその確信がね私の道を曲げなかった一直線に導きましたねだから希望です私が役に立つという希望で私が神に用いられるという希望希望ですねそれは秋元牧師がねいろんな働きをしてるからそうだろうって言うかもしれませんそれは違いますみんなそうなのですみんなそうなのですねでも私は曲がんなかったのはその確信を持ってたでこの確信って言ってるんです皆さん主はね皆さんにね勝利の人生を与えてくださるんです確信を持ってるかどうかねこれは重要なんですねでえー、希望を持ってるってことは大きなポイントです。それとともにね、えー、っと、一つこういう事柄があるんですね。皆さんが歩む上でもね、ちょっと寄り道しますけど、えー、のこういうことが起こってくるんですね。クリスチャン生活が起こるじゃないですか。それと罪人でしょで罪をに、ね、打ち勝てなかったりなんかするじゃないですか。また皆さんの中でね、栄えたばこをやめられない方もいらっしゃるかもしれませんね。はあ、なんていうものなんだと。悩むでしょあこういうような罪を犯して私は何とかしてこれから解放されたいってねこういうふうに思うんですねであのその時にねどうぞあの皆さんにね一つの秘訣のことをこの間言いましたねどうぞねこれをはっきりと覚えておいてくださいねそれは何かっていうとね皆さんね罪を犯さなくなるのですこれなんです皆さんこれをはっきりしといてください近々最低でもね、軽挙された後が死んだ後ね。だから皆さんね、皆さんはね、罪にね、縛られ続けるわけじゃないんです。もう、死ぬ前に多分いろんな解放が来るでしょう。死んで完全な解放が来るのです。だから皆さんね、そのビジョンをしっかりと取っておいてください。ああ、私は罪から解放されるんだ。例えばこういう罪から解放されるんだあるいは酒たばこから解放されるんだね皆さんねあの真面目に考える人ねちょっと考えてみてください気分違いませんか皆さん私はどうしてこの罪に勝てないんだろう神様あなたはいらっしゃるんですかあなたは見捨てたんですかあなたは何でしょうか私は何でしょうかこうでしょうかっていうのと、ね、もちろん食い改めないといけませんよしかしね、私は完全に罪から解放されると。その将来が私に待っていると。皆さんね、そう思ってるのと違うでしょう、皆さん。私が言ってるのはね、立法的な見方と信仰の見方を言ってるんです。お分かりになるんですかで。多くのクリスチャンはね、立法的な見方の中に縛られていて、実はね、信仰の祝福をね、多く失ってるんです。で皆さんね、我々は完全になるのです。完全になるのです、皆さん。もう決まってんです。ね。決まってんです。ね。それとともにね、もう一つの事柄もね、見といてください。それは憎ったらしいのいるわけでしょう、クリスチャンでも。よくあんなことをクリスチャンなのにできたなと、この野郎とかね。地獄に落ちろとかね。もう言いたくないけど、地獄に落ちろなんて言ったら神様怒られるから。<笑>地獄の入り口ぐらいまで落ちろみたいなね<笑>。でもね、その時に、えー、っと、分かるわけですよね。なぜなら、その方々も確かにね、悪いことや何かしたのかもしれないけど
、キリストに似たものになっちゃうわけですよ。ね。そして、なんか皆さんにすごい意地悪をした方が、実はですね、しばらく経つと、涙を流して皆さんのために祈り、皆さんを助け、皆さんを、導いてくださる人になるかもしれないわけでしょ。人になるかもしれないけど、そうなっちゃうんですね、皆さん。だからね、人を許せないとかそういう思いの持ってる方もいらっしゃると思うんですが、あのーでね、それは悔い改めておいてください。ただね、このことは知っておいてください。その人たちが変わります。完全な人になります。そ,その人たちが皆さんを愛してくれます。その人たちが皆さんを助けてくださいます。だから私たちもそうなります。で、皆さんね、私が言ってるのは立法と信仰なんです。で今ね、信仰の時代なんです、ね。それを見るのはね、重要なんですよね。だからそれを見ておくと。そしてね、これから、これからあのメッセージなんです。本来、今までね、全部ね、前、前、<笑>ね、えー、なんですね。それで、えっ、ー、と、今年度の歩みに関してね、今年度の歩みでもなくても、皆さんいろんな問題に出会ったってことを感じます。えー、と先週、手を挙げてもらって、もうどうしようもない問題に入ったって人、手を挙げてくださいって言ったら、半分ぐらいいましたよね。あこれもね、皆さんね、リバイバルが始まった印ですよね。というのは何かというとね、リバイバルとか何かの働きが起こるときに、非常な困難の中、歩みつつ、われわれは、えー、いろんな解放を受け、そして神の、えー、働き方を知り、そして奇跡を表していくんです、皆さん。奇跡を表していくんです。ですから、さわしいことがあるっていうのはね、これは皆さんね、印だと思ってください。で、その中で皆さんがね、体験します。例えば、えー、と富士の病っていうのがありますよね。富士の病。これになってしまったり、それからね、解決できない問題に直面してしまったり、どうしようもない人間関係に引っかかってしまったり、そして絶望的な状況になるということです。これですね。であの運よく今はそう,そういう状況でない方もいらっしゃるかもしれませんね。しかし皆さんね、引っかかるのです。引っかかるのです。これ引っかかるのです。で、この時にですね、えー、っとね、希望を失うんです。えー、っとね、ちょっと見といてください。皆さんね、えー、っと手を挙げろとは言いませんからね、心の中にね、希望のない人、ね。いや今日うちに帰ってカレーライス食べるって希望があるとかそういうんじゃなくてね,ね病気の希望がない人生の,あの育成の希望がない問題解決の希望がない、ね、自分が祝福される希望がないといるでしょう皆さんかなりのパ,パターンいるって主が言ってます、ね、中に一人か二人とは言ってません<笑>皆さんね、それがダメなんです皆さん。でそれどうして希望がないのかっていうとねそれ皆さんね死を見てないからです。いや私は見てるとちゃんと教会に来て寝てるじゃないか。で皆さんね希望っていうのは何かっていうと言葉なんです。言葉。そしてね、神の希望の言葉です。これを持ってるかどうかなんです。ね。例えば、えっ、ー、と、この間、先週言いました、私がね、えっ、ー、と、胃腸を切ったんですね。胃腸ない。ないんです。ね。あのー、切っちゃったから。そしてね、私、慢性腎臓だったんですね。で、慢性腎臓っていうのはね、えー末期がんと同じ心理的状況になるって研究結果がありますね。で私が、えー、っとマバシにいる時にはね第三度の身体障害手帳をもらえたんです。で私はねそういう状況だったから、まあ、早く長く生きられないなって思われてましたし生きたとしても普通の生活はできないと普通の人生は送れないとこう思ってたんです。だから言ってましたかわいそうねって大変ですねって。大丈夫ですかってね、私そう言われたの。いいですかね。私何とも思ってなかったんです。何とも落ち込んでいなかったんです
、ね、私そんなことになるわけないと思ってたんですいいですか頭がおかしいからじゃないんですよ私言葉を握ってたんです私言われてましたあなたは後年忙しくなると今だけだとあなたはいろんな働きをするようになると皆さん私希望を持ってたんです皆さん希望を持ってるから私は何が起こっても私はね揺らぎませんでしたどうして神の希望を持ってたからですで皆さんがね不治の病とか問題とか困難で皆さんね不安になったりね暗さになってる時どうして希望を持ってないんですで私言われましたよ病院の中で歩いてる時何て言われるか横を通った人がねおばちゃんが言ったんですねあなたはいいっていつも楽しそうでねっであなたの中にあるものが欲しいって私ね希望があったんですだからあのねうちの妻なんて結婚する時変なこと言いましたよねなんて言ったのかっていうとあの私が説教してねあの妻が一言言ったんですよね奥さんがねそしたらね希望のある方だからで私希望なんてないけどなと思ったんですねでもね希望はあったんですよ私はね約束に言ってたんです皆さんね、希望を握ってますか希望を持ってますかね。問題に皆さんが負けることはないんですよ。神の言葉は現実なんですよ。希望を持ってますか皆さん。希望を持ってますか皆さん。ね。そしてね、昨日ちょっとベニ君があの怒ってたんですね、ヨハネ君のこと。それなんで怒ってたのかというとヨネ君が、えー、とクリスチャンの色い道でベニ君の話をしたからですよくも僕の話をしやがってねでその時どうしてやったのかというと、えー、不審さんが見,見つけ出したんですね写真を当初はね、えー、とテレビ伝道とかそういうのをやらないということでね死の十字架の最初の頃の写真全くないんです、ね、どうして写真撮り始めたのかというと神様がインターネットをやれっていうからね、だから写真撮り始めたのですねこれは私の思いと全く違うんですねですから当初は全く写真なしそしたらね一冊の,あの一枚の写真が出てきたんですねでベニ君はねあの未熟児で生まれたからねちっちゃかっただからね、えー、と私かなんかがね手のひらの上に、ね、ベニ君乗っけてるこのぐらいこのぐらいの写真ですよねそしたらねヨナ君言ったんですねえー、とベニー君が癒されたって証を知ってたけど聞いたけどね本当かなと思ってたとねでもねその写真を見た時にねまさに本当だと思ったとか言ってたでそれを言ったんですね,ねそれ書いてあったんですねで皆さんねベニー君が脳障害で生まれてね治らない知能は発達しないそれからえと人生は一人で生きていけないお父さんとお母さんが死んだらダメだってもう散々否定的なことを言いましたねお医者さんが言ったんだから国立大あの病院のねもう権威の権威の権威の権威の全く権威です皆さんで皆さん私は何とも思ってませんでしたなぜ私知ってたからですね全て感謝しなさいでしょベニ君の病気の後ろに素晴らしい計画があるんでしょだから治るか障害があっても神の栄光を表すってことをね私は知っていて握ってたからですで私が祈り込みましたで祈り込んだ中で私は知りました癒すってじゃあその時どう,だどうだと思ったのか私ね癒すっていう希望を握ってたんですいいですかみんなは癒されるはずないって言ってましたね勝手に思い込んでるって言ってましたねよっぽど気が強いんだなと思ってるって言われてましたでも私は本当に神の言葉を握ってたんです。本当に希望を握ってたんです。ね。そうしましたらどう,どうなりましたじゃあ勝利がなりましたよね。で、皆さんね、神の希望、これを握るっていうことが重要なんです。重要です。これは確信を持ってって言ってます。ね、もっと祈る、ね。もっと祈る。祈る時間がないっていうのはもうちょっと睡眠時間を減らす。ね、睡眠時間を減らす、ね。教会にいるだけでも睡眠時間はねあのあの、1時間半減らすことができる人がいます
。そしてね、主は何と言ってるのか。いいですか皆さんの不治の病、皆さんの問題、困難、勝利を得ろって言ってるんです、皆さん。皆さん、希望を握ってね、それで天国行けって言ってるんじゃないんです、皆さん。神の希望は実現するって言ってるんです、皆さん。成就するって言ってるんです。皆さん、問題の大きさに腰砕けになってね、あわあわってなってはなりますよ、皆さん。ね、皆さんがなったとしてもね、神は勝利を与えることができるんです、皆さん。ね、今、皆さんがいろんな問題が起こっているときに、いいですか今、15年度ですかね。16年度は勝利を取れって言ってるわけですよ。17年度もいいですよ。ね、我々が、神の希望を持つっていうのは、勝利の希望を私が心の中で持つだけではないって言ってるんです。これは実際的に起こるぞって言ってるわけですね。皆さんやっておいてください。これもリバイバルの大きなアラーへの一つですで。皆さんね、見ます。働きを見ます。技を見ます。ね。だから、あの、えー、っと来年度が終わるときにちょっと聞いてみてもいいんですよね。今年度でちょっとね、どうしようもないあの問題ね、ちょっと頭に浮かべてみてください。ね、そしてね、希望の対応を取るときに、必ず多くの方々は勝利を取っています。病でもそうでしょう。もちろん来年も続いているかもしれません。しかし、希望によって対応するならば、皆さんね、勝利を見るのです。ね、で皆さんが勝利を見ないで、どうしてリバイバルの勝利がこのように現れますか、皆さん。で皆さんが勝利を見ないでどうして迷っている方々が真の祝福を見るでしょう皆さん、ね、この希望で希望は希望ではないのです実際的な働きであるということをね覚えておいていただきたいと思いますお祈りします天の様あお人よしとの上に豊かな祝福と恵みを与えてください何か、えー、と起こっていることにもうがっかりしちゃって神にこう怒りさえ感じている方がいらっしゃいます。これちゃんと悔やだめて、約束をちゃんと握って、そしてその約束に立って対応するように。主は決して見捨ててはおられず、勝利を与えようとしています。手の妻、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください、えー。この主に従い続けてるんですが、ちょっとある部分で従ってない方がいらっしゃいます。これは完全に従っていくように。その時、解放と恵みが表されますまた何か主に言われていることがこのある方がいらっしゃいますがこれを全うしていくように主を払っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔やだめの時これもしたいと思います。でまたおのおので癒しのためを祈りください。天皇様あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。おしとよしとの可動精神に触れ癒しを行い、会を行ってください。イエスキストの皆によって病の力を打ち砕く。イエスキストの皆によって、おしとよしとの可動精神か病の霊を去り。イエスキストの皆によって、おしとよしとの可動精神を癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。れよえー、と目にが見えにくい方がいらっしゃいますこれが癒されました。えー、また、左の肩が痛い方がいらっしゃいました。腰が悪い方がいらっしゃいました。イエスキストの見合って、お人お人の可動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。雨。はい、3秒お願いします。